Taasisi ya Tiba na Mifupa Upasuaji wa Ubongo Mgongo na Mishipa ya Fahamu Moi imefanikisha upasuaji mkubwa wa kwanza wa kurudisha ubongo wa mtoto mwenye umri wa miezi minne aliyezaliwa huku ubongo wake ukiwa kwenye mfuko mkubwa nje ya kichwa. Upasuaji huo wa kwanza kufanyika nchini uliohusisha madaktari bingwa kutoka ndani ya nchi kwa gharama ya shilingi milioni 4 badala ya shilingi milioni 25 hadi 30 ambazo zingetumiwa iwapo ungefanyika nje ya nchi. Daktari bingwa wa upasuaji wa ubongo na umchi wa mgongo katika hospitali ya Moi, Nesfora Sirutasibwa, amesema upasuaji huo umefanywa kwa zaidi ya saa nne baada ya kufanya utafiti kwa miezi miwili. Dr. Rutasibwa amesema kabla ya kufanikiwa upasuaji huo, ilo lazimu kutumia miezi miwili kufanya utafiti kujua namna bora ya kumsaidia mtoto huyo ili kuokoa maisha yake. Ikutunza mgongo hiki kiungo mwingi sana cha binadamu kwa sababu kitaalika kwamba huwezi kupata tena. Na kwa sababu hiyo tunapokuwa tunafanya surgery za ugongo huu tunafanya surgery wakati ugongo unakuwa unafanya kazi. Sio katika surgery zingine ambazo kwa mfano kufanya operation ya ya, ya moyo tunatoa damu zinasambaa kutoka kwenye mashine ya kupanga eh, oxygen na kufunika moyo. Sisi kazi yetu ni kufanya kazi wakati mgongo unaendelea kufanya kazi. Hiyo ndio challenge kubwa sana ambayo tunazipata. Lakini kama mtongoza ajengea hapa tunaweza haya kwa sababu tunakuwa na wataalamu wakubwa na wazuri wa kufanya hivi. Tuna wataalamu wa dawa za usingizi, tuna vifaa vizuri sana vya dawa za usingizi ambazo ni rafiki kwa kazi za mgongo. Mama wa mtoto huyo ameeleza furaha yake na kuwashukuru madaktari akibainisha kuwa alishapoteza matumaini ya mtoto wake kupona. Ya mara kwanza ni mwaefu hapa. Bwana katakata sana. Sama nikiangalia doktor alikuwa mara kaniambia vizuri. Mara muuliza doktor, wewe kweli atapona doktor? Hapa na nyanya na doktor. Sasa hivi kaenda kwenye nani sieta kama la kwanza mshipa ipatikane kwa kanilishia kampokea tukarudi mara ya pili tukaenda mshipa ipatikane ah ona kama vile yani labda kuna mambo ya kienyeji sasa wenzangu huko nyumbani na wewe majirani wananipigia simu ananiambia ah mzee anapozunguka huku ambao unaoishi nao mtaani kwa na video uombe ruhusa urudi ili uende kwa wagani. Kika. Hivi kweli au si kweli? Na namshirikisha mwanangu. Amtigia simu na mwambie bwana iko na habari nimeambiwa eti uombe ruhusa urudi nyumbani. Kombe itakuwa kuna wenzetu wametuchezea. Mwanangu alisema afanye, usifanye. Yaani ni mambo ya Mungu na ndio maana kazaliwa hivi. Yaani angekuwa amezaliwa akiwa mzima labda Afrika mpya labda tunaweza tukaa kama ni. Lakini huyo kazaliwa katika mambo hivi. Oh, kwa mimi kama naendelea kukaa. Dokta alikuwa amenificha kwamba nikimwambia wa mama wengi wao wanakimbia wanatoroka. Unaona? Hasa mimi akawa ananificha sie. Kila siku ananipa moto kishukutwa. Na kishukutwa tamfanyia. Kiangalia wenzangu wanaitwa miski naenda kwa nisi. Nisi mbwa mwesi sikiji na lanko mwesi na lanko. Nisi yumu. Kumbe nikuwa shida yake kwa mba kitu kilogo, ikuma ikuma ya. Na wanaribuwa kukuta tu mwesi mwine dokta kakipata. Kwa ya kanapia. Kwa ya kishukutu wa ijumatu na mpania wa mtuto uparishu. Mi ato siyamini. Siko inafika. Asubuile. Nililala hile usi. Dokta usigiza na kuli. Anamusha pare. Ananuwaki mashwari, mwisho saa kwani, kumunishe, likuwa ni mwisho saa kumu. Kwa mwisho saa kumu, kumunishe kesho siyo. Kama pima pale, kesho wa shibu na amu kakwe ni mamuanda anga, kini ima nengu, ayinipi. Bas. Asubu yo saa kumu na mbili, nesi ya kama mbili. Unaona kule na hini usafiri wa mwana ndegi hiku hivu nji. Kwa mwadae kundoke, kumesha fika ni mjaja. Kwa waka na nitania tania tu, lakini siya minya minu. Kuta inafika kwele wakani kwa tunayikia. Kwa kule wakani kwa tunayikia. Mkukia kwa tunayikia pande sita. Kwa ya wakati ya kumyumbia. Bwana ya hapa na tutakia wakareti nini. Kwa ya wakani kwa tunayikia. Kwa ya wakani kwa tunayikia. Kwa ya wakani kwa tunayikia. Kwa ya wakani kwa tunayikia.
Mkurugenzi mtendaji wa Moi Dr. Specialist Boniface amesema wapo kwenye maandalizi ya mwisho ya kuacha kusafirisha wagonjwa wengi nje nchi kutokana na kuwa na madaktari bingwa wa kutosha. Kwa sababu sija sina hesabu za wasibu lakini nitakisia nitafanya approximation kwa swali kubwa ni kubwa. Nikichukua masaa manne. Nikasoje masaa manne kuna zile dawa za usingizi dawa za upasuaji huu sio dawa ni zile dawa za gharama kwa hiyo mtoto kukaa kwenye dawa za usingizi oksijeni kwa masaa manne vifaa vya ndani ya theta vote na kutumika ambavyo ni gozi na nini na nini vote kwa muda wote operation baada ya hapo alitoka kakaa ICU ICU nako ni kwa siku inaweza ikatumika kwa mgonjwa kama huyo ambaye kutoka theta kwa siku unazungumzia si chini ya mbili kwa siku. Kwa hiyo gharama zote za zinaweza zilifika kwenye milioni tatu kwa sana mpaka milioni 4. Tuseme milioni 4. Lakini angeenda nje nchi. Pamoja na kwa sababu inabidi aende na, na tiketi ya mama na neso kumsindikiza na gharama za matibabu ingefika si chini ya milioni 20 na 5 mpaka 30. 